Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia mimi wenu Keith Mwoki na hii ni sehemu ya pili sehemu ya pili ya mashahidi wawili na baragumu ya saba ambao tunasoma kitabu cha ufunuo kumi na moja tafadhali kama uko na biblia yako nenda pale tuweze kuendelea tumeona tumesoma hadi uh, tumesoma hadi wapi tumesoma hadi eh, mstari wa tano sasa tunaenda ufunuo kumi na moja mstari wa sita twende pale tuone vile maandiko yamesema uh, mstari wa sita unasema na hao wana amri ya kuzifunga mbingu. Tunaona wale mashahidi wawili sio nguvu tu ya kutoa moto kutoa kwa mdomo wao, alafu no kuadhuru watu e, ambao wanataka kuwafanyia mabaya, bali pia wana amri ya kuzifunga mbingu. Kwa nini? Ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Aha. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. <laughs> Niambie kwa nini hao watu wasichukiwe na walimwengu. You know these are these are people ambao wamepewa nguvu na Mungu. Nguvu za hadi kufunga mbingu mvua isije ikanyesha wakati wanatoa unabii. Ni kama Mungu amewapa hii nguvu ili waweze ku toa all these kind of signs kujaribu kuangalia ni vipi kama watu wanaweza jua yani ni nini yani Mungu anajaribu kwa vyovyote kujaribu kushtua watu au ku, kuachangamsha watu au kuonyesha watu waweze kujua hizi nyakati za mwisho na Mungu yuko karibu kufika yani waweze kugeuza mienendo yao kwa sababu Mungu akifanya kusinyeshe badala ya watu waende wa muombe Mungu amwambie eh Mungu atuoni mvua tusamee kama ni makosa tumefanya tusaidie watu wanazidi tu kufanya dhambi zao Mungu anatumia hao mashahidi kujaribu kuelezea kuahubiria kuambia nini yani wakati huo wote ah mashahidi wanahubiri tu wanaambia Mungu ha watu hawataki kuelewa ni kama vile Musa alienda akienda kuutoa wana wa Israeli kule Misri ilibidi afanye miujiza kadha wa kadha ili akina farao waweze kukubalia hao waende mara viura vime, chura zimekuja mara giza mara damu inatokea kwa kwa, kwa kwa mito na vitu kama hivyo lakini bado hawaelewi unaona watu walimwengu wao wanaongozwa na, na, na ma, ma, matendo yao maovu They don't look at the side of it. Yaani they don't look and say kweli huu ni Mungu. Wengine watakuwa wanasema, "Oh, labda ni climate change." <laughs> Kama ile upuzi tunasikia inaambiwa huko. Unaangalia kweli unauliza, "Kweli hii hizi vitu zote zinafanyika?" Anyway, sitaki kuingilia hiyo because at the end of the day, watu ambao wamepotea akili zao ni wengi sana. So, Mungu ametuzungumzia. Na hapa anatuonyesha vile itakavyokuwa hata wakati huo. Alright? So hawa mashahidi wawili tunaona wako na nguvu ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Na pia wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu. Hata maji yataweza kugeuzwa yawe damu. Na kuipiga nchi kwa kila pigo kila watakapo. Mungu atakao amewapa nguvu. Na mstari wa saba unasema hata watakapoumaliza ushuhuda wao yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao naye atawashinda na kuwaua. You see instead of people repenting badala ya watu kutubu na kumwambia Mungu pole kweli tumeona. Tumeona umewatuma watu wako waweze kutuonya na tumeamua kweli tukurudie ama tukusikilize wao badala ya kumsikiliza Mungu watamdhi haki na wauwe watumwa wake. <laughs> okay? Na sio kuwaua tu, nataka nikuonyeshe sio kuwaua tu nini nyingine walifanya. Okay? Walipomaliza kuua hawa mashahidi wawili, hawakuwaua alafu wakawazika na wakawaacha. Mhm. Sasa wako zile za aha, watu wa Mungu tu wamewamaliza. Ni kama wanasherekea wanasema watu wa Mungu tu wamewamalizia. Eh? Sasa ni tutende dhambi vile tunataka. Hebu hebu angalia mstari wa nane. 
ngoja ujione ndugu mpenzi msikilizaji jione vile watakuwa wanafanya mstari wa nane unasema na mizoga yao mizoga ya nani ya hawa ma, mashahidi wawili hiki kikosi cha wapendo wa Mungu na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu uitoa kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri tena ni hapo Bwana aliposulubiwa na watu hao u, e, na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku tatu unusu ha? wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini umeona vile vile maandiko yanasema mizoga ya hawa hawa watu wa Mungu the two witnesses itakuwa katika mji wa e, njia ya miji ya ule mji mkuu ni kama baada ya kuwaua watawaacha kwa streets tu ndio wao wanawachekelea wanasema ehe Mungu wao yuko wapi ehe hawa watu walitusumbua eh huo mji mkuu ambao unaitwa e, kwa, kwa jinsi ya, ya roho Sodoma na Misri so sio Sodom ile ya kitambo na Misri ile ya kitambo bali ni sehemu ambayo inaonyeshana uovu ukisikia Sodoma na Misri inaonyesha ni uovu na udunia okay uovu Sodoma na Misri udunia mahali ambapo watu wamejazwa na, na na maisha ya kidunia yani ume, wamejaa unajua Misri was a, a way to explain Mungu alikuwa anatumia jina Misri kumaanisha watu ambao wame, wa, u, wanataka kuishi kidunia. Unaelewa? Tena ni hapo Bwana aliposulubiwa. Tunajua Bwana wetu Yesu Kristo alisulubiwa na walimwengu hapa hapa duniani watu ambao walikuwa ni waovu. Hivyo ni kuonyesha mfano vile Yesu alisema kama walinichukia pia wewe utakuchukia. Kama walinitesa pia wewe utakutesa. Kwa hivyo hii sikumaanisha eti ni sehemu fulani Israeli, aa ni kumaanisha Sodoma na Misri, ni kumaanisha sehemu ambayo ni imejaa uchafu na udunia. Umenielewa hapo? Na tena tukaona mstari wa tisa ukisema na watu wa hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku tatu unusu wala hawa, hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Na kama tunaona siku tatu unusu In Bible translation kulingana na vile pale ikianza tumeona e, kutakuwa na three and a half years this is probably pia wanazungumzia three and a half years umeona <laughs> the first three and a half years wamekuwa kiubiri miaka tatu na nusu alafu kuna ingine tumeambua pa siku tatu unusu which might also be representing miaka ingine tatu na nusu kwa sababu maandiko anatuambia kuhusu miaka saba ambayo ni the uh, 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 the uh, 70th Daniel 70th week ile ile wiki moja au miaka saba ya pale ambayo tunaita tribulation so kutakuwa kunaweza ikawa kuwa miaka tatu na nusu watakuwa na ubiri wanaubiri 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 wanaambia watu okokeni ni kama vile I don't, I don't want to say is this ama sio hiyo lakini wewe fungua tu macho yako labda ujione. Tumeona kutoka around 2020 kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinafanyika. Na kumekuwa na misukosuko ya ardhi haswa kwenye sekta ya afya. Watu wamekuwa wagonjwa, kumekuwa na ugonjwa fulani ambao haukuwa wa kawaida. Na watu wakakuwa wakiambiana, hmm, hebu tuwe makini sana kwa sababu Lazi, ukiona kitu fulani ukiona kimoshi unatoka lazima moto uko mahali. Na tukaona watu wengi wanazungumza hii, wanazungumza ile, wengine wanasema yaweza ikawa kweli ugonjwa na kweli, wengine wanasema labda si wa ukweli, labda ni kitu bandika. Kwa sababu gani? Labda kuna kitu wanataka kupea watu. Unajua if I want to give you something na naona hautakikubali haraka, lazima ni cause situation, ni lete situation fulani alafu wewe mwenyewe ujichagulie you know ah ni, 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 nipe dawa kwa sababu naona kuna shida fulani could it be something like that anyway mimi sitaki kukujibia hebu angalia vizuri it would be something similar hapa tunaona maandiko yanatuambia it may be something similar maybe hawa 
hawa hawa hawa witnesses wawili watakuwa ni kana kwamba probably wanaambia watu wanaohubiria in such a similar situation angalia vile watu wanakuanga sa zile wameshikana pamoja he tutafanya hivi kama ni kwa siasa ama ni kwa mpira ushawaiona mafans wa mpira wakiwa nakimbia wako pamoja Alafu wewe uko pale peke yako ndio nawaambia pana msingie kwa hiyo stadium labda pale kuna shida fulani au watu wanaenda kwa mkutano wa kisiasa alafu nawaambia msingie pale labda pale kuna bomu fulani au kitu fulani you know that kind of thing ni kama hawa watu hawatakuwa napendwa kwa sababu jambo ambao wanazungumza ni kinyume na vile watu wanataka I just want you to look at this na hapa tunaona kuna siku tatu unusu Could it be the last or the final three and a half years? Ndiyo sasa wa Kristo watakuwa nauliwa au watu wa Mungu the last three and a half years ambao tunaita the great tribulation. Huh? Could it be? Angalieni vizuri mjione. Na, nataka tuende pamoja. Tuende pamoja tuweze kuangalia hiki kitabu vizuri tukivaa miwani ya kiroho. Na nimekuambia kitu ambacho utafanya You must unlearn. Utoe vitu vingi ambavyo umeziweka kwa akili yako ndio tuweze kuelewa pamoja. Sababu <laughs> kama kuna kuna zile vitu ambazo mtu anaza ah mimi these are my eh, undisputable untouchables. Mimi hivi ndio naamini. Sometimes kaa chini na ujiulize. Mhm. Hii kitu kulingana na maandiko. Maandiko yanasema hivi, lakini mimi niliambiwa hivi kwenye traditions zangu za kanisa. Could it be true? Could it be not? Angalia Biblia kwa sababu Biblia ndio msema kweli. Biblia ndio msema kwe, msema kweli. So tumeona hawaachi mizoga yao kuwekwa kaburini for three and a half days which might present represent three and a half years. Sisemi kama that says the Lord apana I'm just we are just reading tunaendelea kulano unaelewa tusome kwa pamoja tuelewe si sawa? Na mstari wa kumi tunaona maandiko yakisema nao wakao juu ya nchi wafurai juu yao na kushangilia nao watapelekeana zawadi wao kwa wao kwa kuwa manabii hao wawili waliwatesa wao wakao juu ya nchi so is like watakuwa na sherekea yeah hao watu ambao walitusumbua tumewamalizia tumewamalizia wamekufa For three and a half years itakuwa terrorizing these people. Three and a half years. Mhm. Wameuliwa, wametapakaa huko kwenye streets kila mahali. Sema angalieni, Mungu wapi? Wapi Mungu wao kama ako na nguvu? Na tukiona huko mbele when we continue kwa hii series ya Revelation utaweza kuona haswa tukifikaribia uh, 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 mlango wa 13 ufunuo mlango wa 13 tukianza karibia huko utaweza kuona hii nguvu ya kuwaua hawa itakuwa ni nguvu ya kishetani hivyo kumaanisha shetani kuna wakati atapata kanguvu kidogo ambayo itakuwa ni the last nail on the coffin na baada hapo tutaona kitu kingine kikufanyika. Yaani this is a very nice book. Yaani sijui mbona watu wapendi kusoma kitabu cha ufunuo. Kina mambo mengi. Unajua watu wanaogopa tu bure. Oh, wamesema mabist, wamesema nini? Usiogope <laughs> iki kitabu. Sasa umeona hapo. Mm-hmm. Na mstari wa 11 natuambia kitu. Na baada ya siku hizo tatu unusu. Ehe. Umeona sasa baada ya siku ngapi hizo tatu unusu roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia ikawaingia nani wale mashahidi wawili ikawaingia wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama the spirit of the lord the spirit of life from god entered into them and they stood upon their feet and great fear fell upon them which saw them Yaani Mungu atawapatia uhai, awafufue tena. Hmm? Na baada ya kufufuliwa nini itafanyika? Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, inaambia wale mashahidi. Sasa hawa ni walimwengu wanasikia hii sauti. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku wakapanda mbinguni katika wingu adui zao wakiwatazama. That is how God is going to ashame the people of the world the devil and his people 
Hmm? Na katika saa ile, mhm. Haijaishia hapo. Katika saa ile palikuwa palikuwa na tetemeko kuu la nchi na sehemu ya kumi ya mji ikaanguka. Umesikia hapo? Sehemu ya ngapi? Ya kumi ya mji ikaanguka. Wanadamu elfu saba wakauawa katika tetemeko lile. Na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Mhm. Umesikia hapo? So kutakuwa na tetemeko ya ardhi. Could it this be exactly kitu ambacho tumeona? Maandiko yakisema Kristo akikuja atasimama miguu yake itasimama eh, at the mount of olives na kutakuwa na mtetemeko mkubwa. I, 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 I just don't want to get deeper into that corner because hiyo ni another whole teaching ambayo tutakuja kuisoma baadaye. Hmm? Lakini ukiangalia vizuri this could be ile kitu ambayo tulisomeshwa hapa Mathayo 24 sehemu nyingi nyingi ambapo Yesu akirudi kutakuwa na giza jua halitatoa mwanga kutakuwa mtetemeko wa ardhi kutakuwa mambo mengi and then all of a sudden the spirit of god itawaingia wale ambao walikufa wataweza kutransformiwa will be transformed in a moment in a twinkling of an eye could it be that could it be that i know watu wanasema oh lakini kids sasa unajua kuna ile tunangoja sisi rapture tutakuwa tutakuwa ndugu yangu soma biblia ukifungua macho wacha kusoma biblia ukiwa umefunga macho angalia maandiko vile anazungumza you know there are other things ambazo sisi tumeletewa tu lakini ukiuliza mtu hii iko wapi haizi akakuonyesha maandiko vizuri yanasema kuwa wa kristo watakuwa wakati wa tribulation watakuwa lakini wewe unasema hatutakuwa tutakuwa tumeenda na wanda shetani atakudanganya akubandike ile nambari ya shetani kwa sababu unasema oh haijafika haijafika tutakuwa tumeshaenda hmm. Mstari wa 14 unasema ole wa pili umekwisha pita tazama ole wa tatu unakuja upesi na huu ole wa tatu <laughs> eh? the second woe is past and behold the third woe comes quickly Nataka pia nirudi very quickly ni kuelezee ole wa tatu ni gani huo Jina langu ni Keith Mwoki kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima kama uko na swali lolote nitumie ujumbe mfupi nambari ni 0732641146 0732641146 Usiondoke kwa sababu narudi kwenye sehemu ya tatu ambapo nitakuelezea zaidi tuweze kuangalia iki kitabu kwa kina mimi sitaki kwenda haraka heri ikibakia tusome hadi wakati ule mwingine lakini sitaki kwenda haraka nataka tuelewe na vile vile tuko na radio station yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio iko ndani ya Zeno Radio app ambayo inapatikana kwenye Play Store ama App Store yako. Nenda download eh, Zeno Radio app alafu pale ndani tafuta Mombasa Radio. Utaweza kunisikiliza wakati wote na utaweza kubarikiwa. Tutafute pia kwenye sehemu za mitandao ya kijamii na utaweza kupata mahubiri yangu popote popote kwa sababu tu tuinuane tu tufunzane ukisikia na kuambia download hii download ile mimi sitaki pesa zako what i need is for you to hear the gospel hautawahi nisikia siku moja nikiuza neno la Mungu nenda pale sikia na zaidi na zaidi maandiko yanasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu so nataka usikie zaidi ndio uka, ukafunze wengine na wengine na wengine so usiondoke na kuja sehemu ya tatu ambapo nataka tuendeleze tuendeleze the same same one ndio uweze kujua sawa sawa usiondoke <tune>